Oi, pessoal, do Fascinar Arte em Madeira e Insulina para Orquídea. Gente, eu confesso que eu falei que eu nem iria mostrar esse replante, não. Porém, não tem como, né? Eu acabei colocando alguns substratos aqui para ver o que, que essas meninas aqui pedem para mim. Desculpa a bagunça da bancada aí, mas é assim mesmo. Ó, vou pedir a Elis mais uma vez para mostrar para vocês as duas mamães aqui, ó. Dessa criança aqui, depois eu mostro o resultado. Pera lá. Lélia Prastans, ou Adrolaélia Prastan Alba, com Catleia Varneri, suavíssima Ricardo Bels. Gente, ela começou a abrir. Ela tá abrindo ainda, ó. Olha que mimo. Ela pegou aqui no cruzamento. Híbridos primários, quando são duas orquídeas... É espécies cruzadas, a gente consegue observar a mamãe e o papai aqui, né? Vamos dizer assim. Olha o tubinho da Prestons, só que com a coloração aqui da, da, da Varnelli, né? Então, ficou um cruzamento que ela tá abrindo ainda. Infelizmente, no, no caminho do orquidário aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu acabei quebrando, machucando um pouquinho aqui, ó, o caule, né, vamos botar assim, da, da menina, mas ela ainda tá abrindo, tá mostrando pra gente aqui pra que que ela veio, olha essa cor, né, uma cor suave, uma cor linda, ela tá abrindo aqui ainda, ó, e ainda ela acabou ficando atrapalhada, ó, porque ela, o seto seria ficar estaqueada pra, ela, pra que ela mostrasse toda a forma a beleza dela. Gente, outro detalhe que eu vou mostrar pra vocês aqui, quando a gente vai num orquidário, ou a gente vê um orquídeo, a gente se atenta muito à flor, né? Ai, tem dois botões, tá, pá, pá, pá. Só que olha aqui, ó. Depois que eu comprei, nem na hora eu vi, gente. Eu fiquei tão empolgada porque eu vi que o bulbo, que o botão tava clarinho, e eu não vi. Olha aqui, ó. Essa orquídea provavelmente ela tomou alguma insolação. Não que seja algum problema, né? Mas é uma cicatriz que tem na planta, ó. Isso aqui não adianta você fazer nada, não, gente. Não é fungo, ó. Não é nada. Ela simplesmente tomou algum fungicida ou... Alguma insolação e acabou marcando um pouquinho a folhinha dela. Então vai ficar marcado, assim como uma cicatriz, ó, que a gente tem na pele. Ó, essa cicatriz aqui eu posso passar remédio, posso fazer o que quiser, que não adianta que ela não sai, né? Então a orquídea também é assim. Ela nos presenteou com essa linda floração que está abrindo. Uma coloração que eu diria... Ai, gente, eu não sei se dá pra vocês perceberem aí. Um com colo, que dá pra ver certamente o cruzamento da Vanelli com a Prestens ou Prastens. Cada um chamou de um jeito. E realmente, essa veio pra ficar. Olha, como não amar, né? Eu nem iria gravar esse replante, não. Mas eu vou gravar pra vocês, sim. Então, tô aqui com algumas disponibilidades, porque eu vou... vou soltar aqui a criança para ver eu eu acho que tem duas mudas ou então ela cresceu bastante aqui deixa eu virar a câmera para vocês que é o que interessa para vocês é a visualização gente orquidofilia orquídea ela é assim ela é tão preciosa que ela requer um pouquinho de estudo nosso mesmo tá eu por isso dar um pouquinho da orquídea conhecer com certeza na cidade que você mora existe algum grupo de orquidofilia. Procura aí, pesquisa. A internet ela traz muito, muitos dados pra gente do cultivo, tá? Ó, olha aqui, quando a gente compra em orquidário comercial, ele vai sempre usar um substrato que é mais em conta pra ele. Então a gente tem aqui isopor e um pouquinho de pinos e carvão. A gente vai tirar esse substrato aqui e vai adequar ao nosso cultivo. Ah, não são duas mudas não, gente. É porque ela deu duas, é, duas frentes, né? Vamos dizer assim. Legal. Então, a gente vai aqui agora escolher para ela uma casinha, vamos dizer assim. Uma casinha legal. Que ela possa desenvolver no nosso cultivo. Então, quando você compra um cultivo comercial, geralmente falenopes, ela vem com muito esfagno, né? Você vai limpar ela, você vai cuidar e vai colocar ela para ser sua. Quando eu comprei, ela era do orquidário. 
agora ela é minha, né? Eu achei, pessoal, que elas eram duas mudas, mas até então não. Aqui, ó, tá vendo? Ela tá quebrada, ó. Ela voltou pra cá. Ô, minha filha, vem pra cá, filha. Eu acabei quebrando ela na viagem mesmo, de trazer do orquidário pra casa. Na verdade, ela quebrou lá no orquidário, né? Mas eu tinha gostado da plantinha e aí eu acabei trazendo... Ai, fica aqui, neném. Isso. A gente vai tentar fazer um replante aqui pra poder aproveitar a floração. Lembrando, quando você cultiva, gente, você não cultiva a flor, você cultiva o vegetal, tá? E a flor é uma consequência aí do seu plantio. Então, eu iria usar... Ó, eu tinha até feito aqui um arranjo com cachepô redondo. Um toquinho de sanção do campo, ó. Mas não vou usar esse aqui, não. Porque ela já, eu achei que seriam duas, mas ela falou pra mim que ela é só uma. Eu vou usar um cachepô mesmo. Um cachepô quadrado. Vou colocar ela aqui dentro. Duas frentes lindas. Deixa eu botar as raízes para baixo aqui, ó. Deixa eu levantar aqui para vocês. Aí. Ali a gente tem caixa que eu tô embalando, gente. Vocês vão tentando acompanhar. Deixa eu ver se vocês estão visualizando. Aqui, aqui, aqui. Então, tá vendo, gente? Eu acabei. O, eu, o, ca, o caulezinho aqui dela acabou quebrando. Ai. A gente vai tentar salvar ela aqui, mas acidentes acontecem, né? Não tem problema, não. A gente não chora, não, porque a gente vai plantar ela bem legal. E ela vai representar pra gente um cultivo bacana. Deixa eu pegar um pouquinho ali. Oi, pessoal, ó, acabei de lascar um toquinho ali, <risos> só para utilizar mesmo para base de fixação. Vou colocar embaixo aqui para fixar essa menina, já que ela tem duas frentes. A orquídea, gente, ela vai falando para você também como que ela quer ser replantada, tá? Vou tirar aqui só para fixar um pouquinho, porque eu gosto que ela fique fixa. Deixa eu ver se dá pra ver vocês verem aí. Então, o meu, meu plantio geralmente é um plantio acoplado. Não, já que tinha quebrado já essa princesa. Não tem problema. Ela quebrou lá no orquidário. Eu acabei ficando sem graça de, de falar com, com o orquidófilo. E, na verdade, quando ele foi colocar na caixa, eu vi que tinha quebrado. Mas eu trouxe assim mesmo. Porque a gente tá comprando vegetal, né? Não somente a, a flor em si. Como eu tinha quebrado, falei, não, vou cuidar de você. Então, se acontece algum acidente aí com a sua orquídea, porque acontece mesmo, gente. Às vezes, com mau cuidado, às vezes a gente passa na... Tô amarrando aqui, tá? Às vezes a gente passa até com o corpo da gente mesmo, acaba quebrando uma haste. Então, são coisas que acontecem, são acidentes do dia a dia. Nem tudo são flores, mas vão se transformar em flores. Então, ó, tá vendo? Tá quebrado mesmo aqui, ó. Mas a gente vai tentar aqui recuperar. Então, voltando aqui, ó. Nosso cultivo no cachepô. Ai, eu gosto de cultivar no cachepô do redondinho que a gente tem disponível aí. Eu tinha um desse quadradinho aqui, ó. Dois, né, na verdade. Depois eu vou mostrar outro pra vocês. Então, eu vou replantar aqui mesmo. Coloca as raízes da menina pra dentro. Essa princesa tá com duas frentes. Fica aqui bonita. Isso. E aí, a gente vem com o nosso substrato picadinho. Tenho ele em tamanhos maiores, tá? E tenho ele em tamanhos menores. Vou colocar os tamanhos maiores aqui no fundo. Até pra levantar um pouquinho esse topo. Gente, a orquídea, ela... Ela parece que ela enlouquece nesse sanção do campo, tá? Ele tem um perfume, um cheiro, assim. Parece que eu acho que isso induz mesmo a... Ó, 
Parece que induz a brotação dela. <risos> Eu tenho uma cliente do Rio Grande do Sul. Ela compra muito substrato com a gente. E ela falou que lá no Rio Grande do Sul não tem. Não tem o sanção do campo. Então a gente também vende em tamanhos menores. Quando vocês entrarem em contato com a gente, fala assim, ah, eu quero kit em tamanhos maiores. Aí a gente seleciona pra vocês, tá? Eu tenho ele em tamanho menor. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a diferença. Ó, esse é o tamanho maior, são toquinhos maiores. E esse aqui é o tamanho menor, tá vendo? Às vezes é legal comprar um pacotinho do tamanho maior e um pacotinho do tamanho menor. Porque você vai quase que como um mosaico, encaixando aqui o... O substrato da sua orquídea, ó. Deixa eu ver se vocês estão visualizando legal. Aí, ó. Encaixando. Tentando dar o melhor cultivo aí. Né? Ô, oh, criança. Sua acho quebrou, né? Vou tentar amarrar uma cordinha aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Só pra ela não soltar. Isso aqui não foi o quebrei. A gente foi lá no orquidário mesmo. A gente vai tentar só pra deixar a floração dela aí aparecer. Aqui é muito tchutchuca. Ó. Aê! Pronto. Fica aí, neném. Vamos lá. Os toquinhos maiores, então, tô utilizando. Como se fossem pedaços mesmo. Um substrato maior. Tudo depende do plantio, gente. Se a planta tá maior, se ela é um cidre, né? O legal é você ter o um substrato disponível aí para poder fazer o replante da sua menina. Vou botar um pouquinho de brita. Ó, brita de construção mesmo, ó. Só pra fixar. Eu gosto da brita porque ela ajuda a firmar. E ela é um substrato bem, muito bem drenado. Aí. Prontinho, pessoal. Aí, ó. Lembrando de colocar sempre a etiquetinha de id, ou seja, a identificação da sua princesa aí, ó. Se você vai deixar sua orquídea na bancada, depois aqui eu vou acoplar o, o araminho para que ela fique penduradinha. Ó, infelizmente, a achei, deixa eu mostrar para vocês de novo. Ela quebrou. Então, quando você comprar sua orquídea também, observe o vegetal, ó. Como eu mostrei para vocês, ele tava aqui um pouquinho queimado, mas ela me encantou realmente pelo botãozinho, ela já mostrou aqui a, aqui ela vinha, né, eu fiquei encantada com a coloração, ó, muito bonito, acabou quebrando aqui, mesmo assim, ó, olha lá, que tá quebrado, tá vendo? Mesmo assim, ela ainda tá abrindo, mas a próxima floração a gente vai apreciar essa, essa princesa aqui. Fica um replante aí pra vocês, ó, com os nossos toquinhos maiores. Geralmente catileias grandes que vocês vão replantar maior. Depois eu vou colocar o ganchinho, que é o meu substrato, o meu plantio, o meu cultivo. Ele é pendurado. Mais uma menininha aí que vai pro nosso orquidário. Apesar de estar com a folhinha machucadinha aqui, ó. Foi alguma adubação. Só que, gente, não adianta fazer nada não, tá? Você vê que a planta tá saudável. Como eu falei, quando deu o exemplo, é como se fosse mesmo uma cicatriz da nossa pele, tá? Ela tem marcas aí, ó. Ela vai acabar de abrir. Preciso quebrou, né? Esse tubinho aqui, ó. Me encantou. Olha. Quem gostou aí, deixa o seu like. E deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente. Vocês estão vendo a bagunça lá, ó. <risos> no fundo. Que é o, o local de trabalho. Vou mostrar o dia a dia mesmo aí, né? Como são as coisas. E aqui, gente, eu vou fazer um plantio é, acoplado pra vocês. Ó. 
Não repara a bagunça no fundo, né, gente? Madeira pra tudo quanto é lado. Ó, gente, é o mesmo cachepô, só que ele é muito alto. Então, o que, que eu fiz aqui, ó? Eu retirei três madeirinhas dele pra ele ficar um pouquinho mais baixinho, tá? E aí você vai cultivar o seu, o seu cultivo. Aqui, ó, como eu já falei pra vocês, orquidário. Ó, a planta veio. Essa aqui é uma valkeriana. É um cruzamento de Tóquio. Cobiçada com Dona Terezinha. Com Rosada. E aí... Ela já apresenta... É uma semi-alba. Que apresenta dois botõezinhos lindos aqui, ó. Com cultivo na jangadinha de café. Como essa princesa tá em floração. Tá com um botãozinho pra florescer aqui. Eu não sou fã da jangada de café, porque eu já falei que ela acaba deteriorando muito rápido. Porém, eu vou adequar ela ao meu cultivo e vou colocar o meu substrato aqui, ó. Então, ela vem na jangadinha de café de um orquidário. Ui, 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 ui. Tá vendo? O orquidário, gente, ele não pode ficar gastando com substrato, ó. Tá enraizado. Ele também utiliza esse fitilho que eu utilizo aqui, ó. Que eu falei que com o tempo ele deteriora, ó, tá vendo? Ele vai derretendo e fica só a planta enraizada aí. Então eu vou fazer um cultivo acoplado, utilizando aqui o, o cachepô. Ó, gente, traseira da orquídea, frente da orquídea. Tanto que tá com botão, né? Quer dizer que ela vai crescer pra frente. Então a gente tenta acoplar ela aqui, ó, no máximo da traseira do, do cachepô aqui, ó, para que ela possa crescer, ó, utilizando todo esse espaço aqui, tá vendo? Ó o botãozinho. Então, coloquei ela aqui para ela não sofrer muitos danos. Não gosto desse substrato, já falei para vocês. Mas vou utilizar só para não machucar ela. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Ah, e. e agora, vou utilizar um produto nobre aqui, ó. O nosso substrato picadinho. Super drenado. Ó, o que vai rezar nele. Por mais que o outro substrato aqui seja ruim, ao crescer. Ela vai vindo pro Sansão aqui, ó, picadinho. Tchuc, 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 tchuc. Hum, gente, isso tem um cheiro tão gostoso. A gente vende pacote. Gente, isso precisa tão trabalhão pra fazer. Porque primeiro a gente pica a bolachinha dele, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Cadê um pouquinho? Olha só, gente, esse é o Sansão do Campo. É a madeira, né? Então a gente corta em bolachinhas, depois a gente pega o facão e vai picando, ó, um por um. Então, ele vai ficando esse substrato aqui, ó, limpinho, né, pra vocês. Então, é um, um substrato artesanal, feito assim mesmo pra, pra um cultivo especial. Então, dê esse carinho para suas meninas aí, vocês vão ver como que elas reagem a esse substrato. Então, aqui, por mais, gente, que tem, ó, o substrato que é o pau de café, que as orquídeas amam enraizar, mas é um substrato que não, ele, é, ele não é muito durável, o que, que vai acontecer? Se ele for deteriorando, a sua orquídea tem todo esse espaço e todo esse cultivo maravilhoso aqui para crescer. Eu gosto mesmo de tirar esse substrato ruim e replantar, mas como ela está em botão aqui ó, e vai apresentar para nós uma linda floração, essa é uma valqueriana, catleia valqueriana, tá? Como eu falei pra vocês, o cruzamento, ó. Deixa eu mostrar aqui de novo. É... Tóquio, com cobiçada Dona Terezinha, rosada, 255 versus Sibling. Então, é um cruzamento bem bacana aí, de um orquidário famosérrimo, que dá uma orquídea linda. Então, acoplei aqui, ó. Coloquei meu cultivo. A gente coloca aqui a etiquetinha de identificação. Pronto, agora a orquídea é sua, ó. Vou colocar os ganchinhos dessas duas princesinhas aqui e colocar ela aí, gente, no meu cultivo, tá? Desculpa a bagunça aí do lado, eu nem iria gravar esse vídeo, mas não tem como não mostrar pra vocês essas 
belezas aqui, ó. Olha esse botãozinho, gente. Semi-alba. Acho que vai vir legal, né? Aí, ó. Substrato bacana. Hum, tem um cheiro tão gostoso que até dá vontade eu de comer esse substrato. Então, por isso que elas acabam agarrando aí, tá? Eu tinha esses dois cachepôs quadrados. Como eu já falei pra vocês, a gente é, revende o cachepô redondo, tá? Por quê? O redondo você consegue encaixar um dentro do outro. Geralmente o cliente ele quer mais do que um produto. E aqui eu não consigo encaixar um quadrado dentro do outro, tá? Então o que que acontece? O frete fica mais caro. O frete já fica caro porque a madeira é um pouquinho pesada. Então no redondinho, que ele tem o mesmo diâmetro desse quadrado, a boca dele aqui, ó, ela tem a mesma largura do quadrado. Então compensa muito mais você comprar esse daqui. E eu acho também ele é muito mais bonito. Você pode fazer o um plantio acoplado. Você, ocupa, você acaba ocupando um espaço maior, sendo que ele tem o mesmo diâmetro de boca, tá? Só utilizei esse cachepô aqui porque eu já tinha comprado. E... Mas eu indico esse daqui. O cachepô redondinho, que é o que a gente tem disponível. Mas tá feito aí. Dois replantes pra vocês. Da princesa que quebrou aqui, ó. E da nossa catleia valqueriana aí com o nosso substrato. Bem drenado, pode tomar chuva, o meu cultivo é na chuva. Depende da região, gente, cada um de vocês, tá? Adeque o seu cultivo, estude a orquídea, tá? Orquídea não, ela não é difícil de cultivar, mas você tem que ter conhecimento. Não adianta falar, ah, eu não consigo cultivar. Tá, você não consegue cultivar porque às vezes tem gente que pega cultivo e cultivo, é, pega a orquídea e cultiva em terra. A orquídea é, um, é um, uma criatura, vamos botar assim, diferenciada. Ela não é difícil, ela é um ser muito resistente, mas ela requer cuidados em relação ao conhecimento. Então, como eu já falei, não sei nada, né? Apenas compartilho com vocês aí, ó, o produto que a gente tem, que é o que eu utilizo aqui nas minhas meninas. Eu acho que elas merecem um, um cultivo legal, bacana. E a gente compartilha com vocês aí esse momento de beleza, tá bom? Forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.